Hi all. So today what we are going to study is a, a new topic called as XML. So previously whatever we have studied is for designing web pages. That is first we have studied how to structure a page using HTML. Later we studied about styling the pages and now what you have is you know how to create interactive pages using Java script. So today what we are studying is XML which is nothing related to designing a page. But in every web pages what you have is something called data. So today data in the Paranyal it is very important. A data in the Paranyal it can have many meanings. So if you are going to have a student detail it has many data inside like name, roll number, a address everything is there. So our data is properly defined. Our data is properly transferred. There should be someone who is helping to do that. For example, I uh, a simple example. I am a software developer. Java program is a software developer. And uh, have some, I have a company in outside India. India is a very good company. I have a software developer. Our developer is using software is using .NET or some other platform. And I am having a data, I have a database with me. I have some data that is present in my software. And I want to transfer that data to that particular company which is outside India. So uh, what I can do is I can transfer it through web. Data proper transfer it through but one of the biggest problem that we have is if I enter the data, they will if I going to send it to that person, there is another issue like compatibility issue that in any way they the software or whatever the database that I am using here is different. Our database or the contents are able to allow the teacher to get in compatibility issues on the chance on So there should be a method where we can transfer this data from this place to another where both these softwares, here and the software and compatible are the real deal or data transfer number. So, I'm going to say, I'm ready. Data is in a proper way to define. I'm going to say, I'm going to send it. I'm going to use it. I'm going to use method on XML format. So, XML and the parnal, or about field legal use. Like, if you want to do an Android development, you can use the data that is defined in xml so xml and the one it is a format which is used to transfer data through web web body data as net transfer gm may be used gm but in the better method on xml xml the protected in the one it is an x it's a text file xml no one it's a text file and is that is a uh, xml no one it's it's a text file which contains textual information and in number like if you are giving a value called 3000, 3000 in the morning, it is not a number on a number pala case will use here. It can be used in the case of students, students in the case will ending your value at 3000 to come, employed a case will tell salary at 3000. So, in a pala situation, each 3000 in the morning, pala real defined here. So, our 3000 in the morning, end of work in work in a windy in the 3000 as a number properly defined here. So XML format till we can define each and every data that we use. We use the data as in the data on it, in the use on the data on it, like define we can use it in XML. So XML no more now it is a markup language on it, a scripting language on it, but she other than the use in the markups and legal tags. Tags in the world now, epidem user defined tags on it. That is HTML and the HTML is a markup language. But she has not used the tags and the predefined tags. That is, if you are using a table there, table and the tag you see in the browser will understand you are going to create a table. But she would have the user tag user defined. User is a variable tag and the tag is a variable. If you are a variable, you can use a so, any kind of pair in a proper XML document defines here, but you know, you you see him on the tag and name in the area. Understood. That is age area, 35, 40, and age in the age on. So, like that. So, this XML document not the usage in the LA data cinema, the properly defined area, or defined GM into UC in the tags, user defined area. 
So, in any user defined at the tax use in the Gunta than we call this XML as an extensible markup language. Extensible markup language and XML define jain. So, now we are using this XML in HTML. HTML web designing in the case, XML and use of the number, but you can. So, XML and HTML are markup language, but this is the difference in XML is user defined tags, XML is predefined tags, sorry, XML is user defined tags, HTML is predefined tags. Another important thing is, XML is user defined tags, which is case sensitive, that is capital, small letter, proper and correct, HTML is not case insensitivity. Pine XML mainly use ini data describe ini. Enda ana data gunto udeshi kini nolah describe cia mainly ani XML use ini. Paksa HTML nolah ni it is used to display data. Nama kau kena data asalnya proper structural dis dis display cia nana. Nama kau HTML use ini. Nada XML ni, illa tu nih com closing tag beranam. Paksa HTML ni balap poyo closing tag se beranda kaya m illa. So, in the XML document, the XML document is the same as the document in one program language. Almost all languages can understand it. If you understand it, you can properly render it. The XML is the UC version 1.0. And another thing is XML is a text-based database. So, if you have an XML document, in the world, we have something called elements, we have attributes and entity references. So, we have something called elements, we have attributes and entity references. So, elements in the world, we have to define the tags and tags in the world. We have to define the tags and tags in the world. So, we have to define the tags in the world. So, we have to define the tags in the world. So, we have to define the tags in the world. So, we have to define the tags in the world. XML चाहिए बोल आधे माय इर्दन तो नो आरंजल XML के वर्शन क्वेश्चन मार्क XML वर्शन 1.0 एनकोडिंग इन दो बारंजे करेक्ट आईटी डिफाइन चाहिए ना दैट इस फर्स्ट थिंग अरे एनकोडिंग ऑप्शनल आना पर ये तो कोड करना नल्ला तो आना कारण पाला ब्राउज़र्स ने चला पोल एनकोडिंग इलेंगल रेंडर रेंडर चाहिए ini adat ada ini yang saya ambil untuk normal XML. Apun saya ini buat saya yang udah sih kena tu, uru employee details ada kian employee details allah uru employee data allah uru XML page yang orang takkan. So first thing I will create is I will create a tag for tab called employee. Employee yang baru ni tag, saya create cehi tu. Ini ini tag ini agat tu, adi mai yang saya ambil untuk ni employee details an. Employee details ni orang boleh, saya ada ni berindi uru pertengahan uru टैग क्रिएट किया ना एम्प्लॉय डिटेल्स इन्हें बोलने टैग क्रिएट किया दो एम्प्लॉय डिटेल्स ने अगत्त व्हाट आई एम डूइंग इस आई एम गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम नेम आने जा क्रिएट किया ना आह नेम ही ना अगत्त आई एम गोइंग टू राइट गोबू सो ऑलरेडी जहाँ पारण्यो एक्सेम्बल टैग so first name is the name. I have put the name here and put the name here. That is why the capital name is the name. It won't render it. That is the error. So always it is case sensitive. Sensitive on XML tags. If you use these tags, you can use the name of your name. If you use the age, you can use the age. If you use the age, you can use the age. Six an angle, and I'm going to give as mail. Right. Itra ya an jaya ende employee de detail site kodukan ada angle. I'm just giving. So a tag ya close cehido. So employee details close cehido. Ini adat ada itu employee de salary ya kurcha an angle. An angle I'm defining it. Employee salary nu an jaya jenah adiem basic pay and the basic pay basic pay in the world and it is an angle you tag a little I'm user defined on a thing a case to all appear you'll go to come you make it you're the man is like I'm but in the region or nil and the correct name will go to come on there and the basic pay at a ten thousand go to that's the D D a good to know I 
ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എംപ്ലോയുടെ സാലറിക്കകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓട്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതുന്ന ഓരോ ടാഗും എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന എഴുതുന്ന ഈ ഓരോ ടാഗിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുമാണ് കാരണം എംപ്ലോയിയുടെ എലമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്ന ഇവിടെയാണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് അനത് എലമെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ആ എലമെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് ഈ ടാഗിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിക്കകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഗോബു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ഈ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇറ്റ് ലെക്സ് ലൈക്ക് എ ടെക്സ് ഡേറ്റാബേസ് ടെക്സ് ഡേറ്റാബേസ് പോലെയാണ് ആ ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ബേസിക് പേ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആദ്യം ഉള്ളത് എലമെൻസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുന്ന ഓരോ ടാക്സിനെയും നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് ആ എലമെൻസിനെ കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി യൂസ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം ഈ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സെക്ഷനിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എഴുതാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അട്രിബ്യൂട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്ഷനാണ് സോ ഈ എഴുതുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇതിനെ അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം എന്നും ഇതിനെ അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് എഴുതുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സിംഗിൾ കോഡ് സിംഗിൾ കോഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഡബിൾ കോഡ്സും നമുക്ക് അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ എഴുതുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇതാണ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേവ് ഞാൻ ഈ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എം എൽ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എംപ്ലോയി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ആ ഫയലിന് ഇനി ആ ഫയലിനെ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബ്രൗസർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ക്രോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ആൻഡ് എറർ ഹിയർ സോ ലെറ്റ് മി ചെക്ക് വാട്ട് എറർ ഇസ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എംപ്ലോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തു എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിം ഏജ് ഓ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കോഡായിരുന്നു എക്സ് എം എൽൻ്റെ പേജ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് സേവ്ഡ് ഇറ്റ് സെക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രണ്ട് അണ്ടർ സ്കൂൾ ഓഫീസ് സേവ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ പേജ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് സി സോ ഒരു എക്സ് എം എൽൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയി ആണ് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് എംപ്ലോയിക്കകത്ത് വി ഹാവ് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അത് പ്രോപ്പർലി റെൻഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കും സോ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ
ചെയ്യുന്നത് സോ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതെടുത്താലും അതിനകത്തൊരു റൂട്ട് ടാഗ് ഉണ്ടാവണം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ടാഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസസ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സിമ്പിൾസ് ചില സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സാം എല്ലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഇ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദി ഏജ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സ്ലാഷ് ഇ എം പി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എററായിട്ടേ വരുത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു എററായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇനി ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കംസ് ആൻ എറർ വാട്ട് ദ റീസൺ ഇസ് ഈ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രീഡിഫൈൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാഗ് ഒരു ടാഗിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഈ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് നമുക്കറിയാം അത് സെ അട്രിബ്യൂട്ടിനകത്ത് വാല്യൂവിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് സോ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാറ്റ് യൂസ് ദി എൻറ്റിറ്റി നെയിം ക്യു യു ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി നെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിളാ വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ എൽ ടി എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ആറ്റ് ഡൂസ് യു ആറ്റ് പുട്ട് ആൻഡ് ആംബ്രസൺ സിമ്പിൾ ദെൻ യു ആറ്റ് പുട്ട് ദി എൻറ്റിറ്റി നെയിം എൽ ടി ആണ് നമ്മുടെ എൻറ്റിറ്റി നെയിം ദെൻ പുട്ട് സെമി കോളൻ ഈ ഇത്രയും ഇട്ടാൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസസിനെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ കാണത്തില്ല അവിടെ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ തന്നെ കാണിക്കും ദി ഏജ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എലമെൻസ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസസ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അട്രിബ്യൂ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഡ്യൂ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടെ അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ഒരു തവണയെ പാടുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ഇട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ സെക്ഷൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാകും പാടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ് സോ ഇത്രയും വളരെ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് സോ ഫൈനലി ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സാമ്പൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രലോഗ് ആണ് പ്രലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആ എക്സാമ്പിൾ എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് പ്രലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രലോഗ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂട്ട് ടാഗ് ഉണ്ടാവണം റൂട്ട് ടാഗ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ആൾ ദി ക്ലോസിംഗ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യൂസറിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വാല്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഏജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ഗോബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗോബു എന്ന് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ സോ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏജ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗോബു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ എറർ അത് പ്രോപ്പർലി റെൻഡർ ആവാൻ പാടില്ല സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം സോ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡി ടി ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്തുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണം ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഓപ്ഷണലായിട്ട് വേണം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒ